வணக்கம் குழந்தைகளே திருமதி ப விஜய பீட்டர் தமிழாசிரியை இன்றைய பாடப்பகுதி இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் உரைநடை பக்கம் எட்டு முதல் பதினொன்று வரை சென்ற காணொலியில் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளில் மூத்த மொழி எளிய மொழி சீர்மை மொழி பற்றி பார்த்தோம் மூத்த மொழி என்றால் பழமையான மொழி முதன்மையான மொழி எளிய மொழி என படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எளிமையாக பயன்படக்கூடிய மொழி சீர்மை மொழி சொற்சிறப்பு நயங்களில் சீர்மை என்பது ஒழுங்குமுறையை குறிக்கும் இன்றைய கா பாடப்பகுதியாக வளமை மொழி வளர்மொழி புதுமை மொழி அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி பற்றி பார்ப்போம் வளமை வளமை என்று வளமை என்று சொல்லும் பொழுதே செழுமை செழிப்பு என்று பொருள் விளங்கும் தமிழ் மொழி எத்தகைய வளமை மிக்க செழுமை மிக்க மொழியாக விளங்கியது என்பதற்கு தக்க சான்றுகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன தொல்காப்பியம் நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது தமிழ் மொழி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய சங்க இலக்கியங்களை கொண்டதும் தமிழ் மொழி திருக்குறள் நாளடியார் முதலிய அறநூல்கள் பலவும் நிறைந்தது தமிழ் மொழி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முதலிய காப்பியங்களை கொண்டதும் தமிழ் மொழி இவ்வாறு இலக்கிய இலக்கண வளம் நிறைந்த தமிழ் மொழி ஒரு வளமை மிக்க மொழி அதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழ் மொழி சொல் வளம் மிக்கது சொல் வளம்னா சொற்கள் நிரம்ப பெற்றது அப்படி என்ற பொருள் நம்ம சென்ற காணொலியில் பெயர் சூட்டுவதில் கூட சொல் சொல்நயம் மிகுந்திருந்தது தமிழ் மொழியில் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு பொருளின் பல நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு பெயர் சூட்டுவது ஒரு பொருளுக்கு பல பெயர்கள் சூட்டுவதும் வழக்கத்தில் உள்ளது பூவுக்கு ஒரு பூக்களுக்கு அதாவது ஏழு நிலைகளுக்கும் தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வரை தனித்தனி பெயர்கள் தமிழில் உண்டு பூக்கள் தோன்றுவது முதல் அது உதிர்வது வரைக்கும் தனித்தனி பெயர் உண்டு ஒரு எழுத்த ஒரு சொல்லாக்கி பொருள் தருவதும் உண்டு ஓரெழுத்து ஒரு சொல் ஓரெழுத்து ஒரு சொல் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு தமிழ்ல பார்த்தோம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் குறித்து வருவதும் உண்டு சான்றாக மா என்னும் சொல் மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு போன்ற பல பொருள்களை தருகிறது ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருளும் ஓரெழுத்துக்கு பொருளாகி வருவதையும் பற்றி பார்த்தோம் ஓரெழுத்து சொற்கள் மொத்தம் தமிழ்ல எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாற்பத்தி இரண்டு இந்த ஓரெழுத்து சொற்களுக்கே பல பொருள்கள் உண்டு என்பதற்கு தக்க எடுத்துக்காட்டை வழங்கியுள்ளேன் தமிழ் எத்தகைய வளமை மிக்க மொழி என்பதனையும் நாம் அறிந்தோம் அடுத்ததாக வளர் மொழி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற மொழி என்று பொருள் தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு முத்தமிழை எப்படி பிரிப்போம் மூன்று கூட்டல் தமிழ் அந்த மூன்று தமிழ் மூன்று எதை குறிக்கிறது என்றால் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் இயல் இசை நாடகம் இம்மூன்றும் சேர்ந்தது முத்தமிழ் இயல் தமிழ் நம்மளுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது நம்மளுடைய சிந்தனையை வெளி என்ன யோ சிந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தக்கூடியது இயல் தமிழ் எத் ஏற்றமிழ் ஏற்றக்கூடிய தமிழ் என்று பொருள் படைத்தல் இசை தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் இசை என்றால் மியூசிக் அது வந்து நம்மளுடைய மனதை மகிழ்விக்கக்கூடியது நாடக தமிழ் என்பது நம்மளுடைய உணர்வில் கலந்து வாழ்வின் நிறை குறைகளை சுட்டி காட்டக்கூடியது இம்மூன்று வளம் மூன்றும் நிறைந்திருப்பது தமிழ் மொழி தமிழ்ல காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புது புதிதாக உருவாகின்றன புதிது புதிதாக உருவாகி வருகின்றன அதாவது துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் போன்ற தமிழ் கவிதை வடிவங்களும் கட்டுரை புதினம் சிறுகதை புதினம்னா நாவல் 
சிறுகதைனா சிறிய கதை ஒரே ஒரு த கதை தலைவன் தலைவியை கொண்டு கதை பின்னுதல் புதினம் என்பது அடுக்கடுக்காக வலை பின்னல் மாதிரி வருவது கட்டுரை அமைப்பு நமக்கு தெரியும் இப்போ இது வந்து உரைநடை வடிவங்கள் அதில் இருந்து இப்போ தற்போது எப்படி மாறி இருக்குன்னா அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் என்று மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது தமிழை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறோம் மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் இயல் தமிழ் இயற்றக்கூடிய தமிழ் இசை தமிழ் மனதை மனதில் மகிழ்வை மகிழ்விக்கக்கூடியது நாடக தமிழ் நம்ம உணர்வோடு கலந்து வாழ்வின் நிறைகுறைகளை சுட்டி காட்டுவது புதிய 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 வடிவங்களை தமிழ் இலக்கியங்கள் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல கவிதை வடிவங்களில் துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் அதாவது ஒவ்வொரு வரி கவிதை இப்படியெல்லாம் நிறைய கவிதைகள் வந்திருக்கு இது வந்து கவிதை வடிவங்கள் பாடல் கட்டுரை புதினம் சிறுகதை போன்றன உரைநடை வடிவங்கள் புரோஸ் தற்போது அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் அறிவியல் தமிழில் அறிவியல் கலந்திருக்கும் தன்மை தமிழில் கணினி கம்ப்யூட்டர் கலந்திருப்பது பற்றி வரைக்கும் வளர்ந்து கொண்டே வருவதால் இது வளர்மொழி அடுத்ததாக புதுமை மொழி புதுமைனா புதியதாக தோன்றக்கூடிய மொழி நியூ ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழில் புதிய புதிய கலை சொற்கள் உருவாயின கலை சொற்கள்னா புதிய சொற்கள் இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தேடுபொறி செயலி தொடுதரை இந்த மாதிரி புதிய புதிய சொற்கள் தமிழில் தோன்றியதைத்தான் கலை சொற்கள் என்று சொல்லுங்க இது அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தோன்றக்கூடிய புதிய மொழிகள் சமூக ஊடகங்களான ஊடகங்கள்னா மீடியா செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றிலும் பயன்படத்தக்க மொழியதாக விளங்குகிறது தமிழ் மொழி என்னென்ன லெவலில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தேடுபொறி செயலி தொடுதுறை முதலிய சொற்கள் வந்து நாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லி கூறலாம் அது மட்டுமல்லாமல் சமூக ஊடகங்களான செய்தித்தோல் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து செய்திகளையும் திரட்டி நமக்கு தெரிவிக்கக்கூடியது செய்தித்தாள் நியூஸ் பேப்பர் தொலைக்காட்சி டிவி இதில் வந்து இதுவும் நமக்கு பயன்படத்தக்க மொழியாக வழங்குகிறது அத்த தமிழ் மொழி குழந்தைகளை பாடநூல் பக்கம் பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய கலை சொற்களுக்கு நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பெயர் எழுதி பார்க்க வேண்டும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி உலகில் எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் பல உள்ளன பேச்சில் மட்டும் பேசுவதற்கு மட்டும் பயன்ப பேச்சு வடிவம் அதாவது ஒளி வடிவம் மட்டும் உடைய மொழிகள் வந்து பல உள்ளனன்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த நிலையில தமிழ் வரிவடிவ எழுத்துக்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் தமிழ்ல வரிவடிவ எழுத்துக்கள் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் ஒளி வடிவம் வரிவடிவம் அப்படின்னு பார்த்தோம் வரிவடிவம் என்பது எழுதுவதற்கு எழுதுவதற்கும் பயன்படக்கூடியது எழுத்து மொழியாக பயன்படக்கூடியதுதான் வரிவடிவம் இந்த வரிவடிவத்துல அறிவியல் தொழில்நுட்ப நோக்கில வரிவடிவம் எவ்வாறு பயன்படுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இந்த மொழியில பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய மொழியை வந்து கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் கணினினா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது எண்களின் அடிப்படையில் தான் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் எண்கள்னா நம்பர்ஸ் அந்த அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த கணினியில் வந்து மொழிகளை பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்து தொல்காப்பியம் நன்னூல் போன்ற இலக்கண நூல்கள் அது பழங்கால இலக்கண நூல் அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துகள் மொழிகள் எப்படி இருக்கா கணினி மொழிக்கு ஏற்ற நுட்பமான வடிவத்தை பெற்றுள்ளன நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த காணொலியில் நான் காமிக்கிறேன் தொழில் தொல்காப்பிய நன்னூலில் வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் எப்படி இருந்தது என்பதனை அது வந்து எதற்கு பயன்படுதுன்னா இந்த கணினி மூலம் கற்பிப்பதற்கு எளிதாக பயன் பழங்கால எழுத்துக்கள் இலக்கண நூலில் இடம்பெறக்கூடிய எழுத்து மொழி தற்போதைய தமிழ் மொழிக்கு பயன்பா பயன்படும் வகையில் அமைந்துள்ளதுக்கு தக்க எடுத்துக்காட்டு கணினி மொழினா கம்ப்யூட்டரில் நாம் எப்படி பயன்படுத்தப்படுமோ அதுக்கேற்ற வடிவ அமைப்பை பெற்றுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மூத்த மொழியான தமிழ் கணினி இணையம் போன்றவற்றில் பயன்படத்தக்க வகையிலும் புது மொழியாகவும் திகழ்கிறது கணினி மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இணையம் நெட்ஒர்க் இதற்கு ஏற்ற வகையில் புது மொழியாக மூத்த மொழி தொன்மையான மொழி பயன்படுகிறது இத்தகைய சிறப்புமிக்க மொழியை படிப்பது நமக்கு பெருமை தானே அதைத்தான் தமிழ் மொழியின் வளமைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் பங்காற்றிய பங்காற்ற வேண்டியது நமது கடமை அல்லவா மாணவர்களே தமிழ் மொழியில் 
மூத்த மொழி அப்படின்னா தொன்மையான மொழின்னு பார்த்தோம் தொன்மையான மொழிக்கு எடுத்துக்காட்டாக பாரதியார் சொன்னார் என்று பிறந்தவள் ஆஹ் என்று உணராத இயல்பில் இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாயினர் என்றைக்கு தமிழ் மொழி தோன்றியது என்பதனை உணர முடியாத அளவிற்கு தொன்மையானது அப்படின்னு பார்த்தோம் எளிய மொழி அப்படின்னா எழுத்து கூட்டி படிப்பதற்கு உயிர் கூட்டல் மெய் ஈக்வட் உயிர்மெய் இதனை எழு எளிதாக எழுத்து கூட்டி படிப்பதற்கு பயன்படக்கூடிய மொழி அதனால் இதை எளிய மொழின்னு சொல்றோம் சீர்மை மொழி பார்த்தோம் இல்லையா பாகற்காய் உயர்தினை அக்ரனையை எப்படி பிரிச்சோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா அத சொல்லத்துல கூட தாழ்வா தாழ்வு நிலை ஏற்பட்ட கூடாது தமிழ் மொழிக்கு என்பதனை பயன்படுத்தி இருக்கும் தன்மையை உணர் உணர உணர்வதன் மூலம் சீர்மை மொழியாக விளங்குவது என்பதை உணர்ந்தோம் அடுத்ததாக வளமை மொழி வளமை மொழி என்றால் வளர் செழித்து ஓங்கக்கூடிய மொழி அதாவது தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்கள் நிரம்பிய எண்ணற்ற ஊற்று போல் தேட தேட தோன்ற தோன்ற நீர் சுரப்பது போல தேட தேட தமிழ் இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது என்பதனால் இதனை வளமை மொழி அது மட்டும் இல்லாம சொல் சொற்களில் ஓரெழுத்து சொற்களாக நாற்பத்தி ரெண்டு சொற்கள் இருப்பதாகவும் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சொற்களுக்கும் பல பொருள்கள் இருப்பதை தக்க உதாரணங்களால் நாம் அறிந்தோம் அடுத்ததாக வளர் மொழி வளர் மொழினா தமிழ் மொழி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது சொல்றோம் நேற்றைய பொழுது இன்றைய பொழுது நாளைய பொழுதுங்கிற மாதிரி பழங்காலம் தொட்டு தற்காலம் தொட்டு வருங்காலம் வரைக்கும் தமிழ் மொழி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனுடைய அழியா நிலைமையை உணர்த்தக்கூடியது தான் வளர் மொழி வளர் பல பழங்கால இலக்கியங்களை பத்தி நம்ம வளமை மொழியில பார்த்தோம் இப்போ வளர் மொழியில தமிழை எத்தனை வகையா பிரிக்கிறோம் அது எந்த லெவல் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ்னு பிரிக்கிறோம் அது எதற்காக பயன்படுகிறதுங்கிறதையும் பார்க்குறோம் அடுத்து இலக்கிய வடிவங்கள் எவ்வாறு உருவாகிறது உரைநடை வடிவமா பா கவிதை வடிவமாக தற்போதைய இல வடிவமாக பார்த்தோம் அடுத்தது புதுமை மொழி இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழ் மொழி புது புது கலை சொற்களை உருவாக்கி வருகிறது என்பதனையும் ஊடகங்கள் சமூக ப ஊடகங்களில் தமிழ் மொழி எவ்வாறு பழங்கால மொழி இன்றைய தொழில் மொழிகளுக்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு மாறுகிறது என்பது அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழியிலும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது ஆகவே தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நாம் அறிந்து நாம் தமிழ் மொழியை வளர்ச்சி அடைவதற்கு நாம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்றுகிறேன் அடுத்ததாக இந்த வளமை மொழி முதல் வளமை மொழி முதல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி வரைக்கும் பிடிஎஃப்கள் பயிற்சி தாள்கள் வழங்க வழங்கியுள்ளேன் அதற்கான விடைகளை படித்து எழுதி பார்க்கவும் பாடநூல் பக்கம் எட்டு முதல் பதினொன்று வரை தக்க உச்சரிப்புடன் தெளிவாகவும் கவனமுடனும் வாசித்து பழகுங்கள் குழந்தைகளே நன்றி